protagonista de lo que ha sido la gran victoria de Ayacucho en el estreno de la presente edición de la Liga 1 Betson. Jani Opósito, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por, por la bienvenida y gracias por, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, en realidad contento, contento por, por el triunfo, contento uh -huh. por el grupo. Eh, bueno, ahora eh, regresando a casa ya para descansar y, y pensar en lo que se viene. Bueno, Janio, creo que fuiste el mejor jugador del partido, eh, así lo decidieron eh, los chicos que estaban en la transmisión y creo que coincidimos todos, eh, además de, de que tuviste participación en uno de los goles, también hiciste un gol. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo sentiste al rival? Sí, claro. Eh, personalmente pienso que desde, el, desde antes del partido lo veníamos hablando todo, todo el grupo, todos los compañeros que sí. íbamos a enfrentar a un, a un equipo muy duro, que venía ganando sus partidos, que venía con más partidos. Eh, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y bueno, eh, dimos todo, dimos todo a pesar de que hemos tenido algunas bajas también en el equipo y y también con solamente tres, tres entrenamientos, ¿no? Sabíamos que iba a ser duro también en lo particular por, por, por esas cosas que, que también no pasaron. Pero bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y ahora contento, contento porque eh, se logró en este primer partido tres puntos muy importantes y así empezar, como se dice, con el pie derecho, ¿no? Janio, y con un altísimo porcentaje de efectividad en el partido, ¿no? Porque llegaron muy poco, cuatro situaciones claras de gol y tres fueron adentro. Sí, sí, claro que sí. Eh, también eso, eso también nos no deja tranquilo porque hemos tenido varias oportunidades de gol. Yo eh, tuve dos, dos oportunidades más por las cuales no, no, no pude concretar. Uh -huh. Pero nada, no dejamos de intentar. Sabíamos que estábamos con el con el gol a favor y teníamos que defenderlo como de lugar y creo que se dieron los espacios para poder también aprovecharlos y poder anotar los dos goles, ¿no? Eh, Janio, bueno, eh, después eh, el jugador eh, Baloyes estaba eh, haciendo un análisis y él decía, él decía que hubo un exceso de confianza por el hecho de que Ayacucho era el estreno de Ayacucho en la Liga 1 Betson, no había jugado las dos primeras fechas, pero ¿tú crees que el hecho de que ustedes hayan jugado dos partidos de Copa Libertadores a un ritmo diferente, es otra intensidad, son otras exigencias frente nada más y nada menos que frente a Gremio, un equipo muy fuerte, un equipo brasilero muy fuerte, ese... Ese, el hecho de haber jugado esos dos partidos, ¿les ha servido para poder arrancar bien ahora eh, la Liga 1 Betson frente a Sport Huancayo? Sí, claro que sí. Bueno, justo en la entrevista anterior eh, eh, le comenté y bueno, si, si ellos piensan de esa manera, creo que es favorable para nosotros, ¿no? Eh, nosotros estamos... este eh, pensando siempre en lo que es el rival, sí, sí, creo que fue fa favorable y, y nada, eh, el par los partidos con, que tuvimos con Gremio, sí, en realidad sí. más allá del, re del resultado que nos golpeó bastante, eh, nos enseñó muchas cosas eh, favorables creo yo y, y eso creo que es este, algo que, que lo, lo pone más fuerte al grupo. Uh -huh. en, en todos los aspectos y, sí, 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 y sí, también sí. Este, en, en lo anímico también, ¿no? Para, para poder levantar cabeza porque no es fácil. Eh, después creo que si bien es cierto hemos tenido esos dos partidos, pero tuvimos una para bastante grande porque sí. llegando a Perú hicimos cuarentena, tuvimos más de una semana encerrados sin entrenar, así que yo creo que es meritorio también para nosotros porque eh, hemos venido trabajando bien, Hemos venido haciendo las cosas bien y lo importante es que el grupo está bastante fuerte, bastante unido, uh -huh. con, junto con el comando técnico y, y eso deja tranquilo a uno. Pues, ¿no? Y es cierto que entrenó el plantel completo todos por Zoom hasta hace dos días atrás, mientras que cada uno de los jugadores llegaba desde Ecuador. Sí, sí, relativamente sí, porque eh, so, eh, hemos llegado a un grupo un uh -huh. grupo a, a Perú, los que salimos, bueno, ya la mayoría sabe, eh, y el resto llegó después. Claro. En esa semana hemos venido trabajando por Zoom en nuestras habitaciones porque no nos permitían uh -huh. por el tema de la cuarentena que teníamos que hacer obligatoria. Así que, como te vuelvo a repetir, eso, eso es también meritorio para nosotros, 
pero también estábamos convencidos de que veníamos haciendo una buena temporada, una buena pretemporada bien en, en Ayacucho y, y sabíamos también a, a, al rival que nos enfrentábamos que venía ganando su partido, ¿no? Uh -huh. Janio, eh, bueno, nos imaginamos que estos días eh, eh, hay una para ¿no? en el fútbol por eh, estas fechas de Semana Santa, eh, pero el miércoles ustedes tienen eh, un partido pendiente que fue de la primera fecha frente a la San Martín. ¿Cuál es el itinerario del equipo de aquí al miércoles? ¿Van a entrenar estos días, me imagino, no? Sí, sí, claro que sí. Eh, un grupo va a descansar. Eh, los que hemos tenido eh, mayormente más, más minutos y el otro grupo va a venir entrenando porque uh -huh. eh, hemos venido también, este, como te dije, de una, de una, de una par ahí eh, con el tema que ya te comenté del Zoom, que uh -huh. hemos tenido los entrenamientos por el Zoom y bueno, eh, mañana descansamos y empezamos nuevamente uh -huh. el día viernes, si no me equivoco, a entrenar para, para ir al partido del miércoles, ¿no? Claro. Año, la última de mi parte y agradecerte por el tiempo. Hoy eh, se complementaron y dejaron una buena impresión en ataque. Se entendieron muy bien con Ardiles y con la bandera cuando estuvo en el terreno de juego. Sí, claro que sí. Bueno, yo he este, tenido la oportunidad también de, de, de jugar quizás en unos años atrás con, uh -huh. con los dos y sé la clase de jugadores que, que son, ¿no? Eh, conozco todas sus sus habilidades y bueno, siempre confiando en ellos, creo que eso también me deja tranquilo, bueno, a todos en realidad y, y nada, siempre confiando en ellos para, para poder, este, Dios mediante, poder sacar adelante los partidos, ¿no? Listo, muy bien, Janio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, buen inicio de la Liga 1 Betson y que sigan los éxitos para ustedes.